positivos a la COVID-19 en Cuba. Al cierre del lunes, la mayor de las Antillas reportó 937 nuevos confirmados con el SARS-CoV-2 en todos sus territorios, excepto la provincia de Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud. La Habana se reafirma como epicentro de la epidemia. La capital diagnosticó 488 casos del nuevo coronavirus en sus 15 municipios y mantiene una tasa de incidencia de 282 por cada 100.000 habitantes, la más elevada del país. Cinco eventos de transmisión local están abiertos en la provincia y las autoridades incrementan en ellos las medidas de restricción para cortar vías a la propagación de la enfermedad. La noticia favorable del día fue el inicio del aislamiento de los contactos de casos confirmados en varios municipios. Ya comenzamos a aislar contacto, comenzamos precisamente con el municipio Centro Habana, con este evento que estamos trabajando, hemos habilitado alrededor de 900 capacidades para contacto y vamos ahora a incursionar a partir del día de hoy también en el aislamiento de los contactos en el municipio Habana Vía y en el municipio El Cerro, que son de los lugares que hemos identificado que tienen controles de foco con más de cinco casos. Las provincias de Pinar del Río y Mayabeque diagnosticaron 94 casos cada una en la jornada, la mayor cifra después de La Habana, y ratificaron su tendencia ascendente en los contagios. En el día de hoy se reportaron en la provincia 94 casos, de estos 94 casos, 93 son casos autóctonos. Todos estos casos eh, estaban, 87 de ellos, que pues son contactos de casos confirmados, estaban aislados, igual que el resto de los casos confirmados, que eran sospechosos. También la mayor situación, la mayor complejidad la tenemos en el municipio Cabecera, que hemos estado reforzando las acciones en estos municipios. Ayer rindió cuenta el municipio de Pinar de Río, el Consejo de Defensa Provincial, y en la mañana de hoy estuvimos reunidos con un grupo de compañeros y el municipio de La Palma, a partir del evento que explicaba el ministro en, en el preuniversitario de ese, de ese territorio. Realmente el día de hoy, eh, por la cantidad de casos confirmados, es el día más complejo desde el inicio de la pandemia en la provincia, con 94 casos confirmados y relativo a la pesquisa, realmente más que hablar de el componente cuantitativo, eh, hemos estado realizando con el Grupo Técnico de Salud y las autoridades de los municipios una, un análisis profundo y crítico, sobre todo en la efectividad de la pesquisa que estamos realizando. De manera particular, se le brinda una atención al eh, municipio de Madruga, que hoy se manifiesta como de los más altos en tasa de incidencia en el país. En tanto, Guantánamo, provincia que ha mantenido una elevada tasa de incidencia desde el inicio del rebrote, reportó 44 positivos en el día, la mayoría vinculados a los cuatro eventos institucionales allí activos, y el territorio, a juicio del Grupo Temporal de Trabajo, da señales de que puede retomar el control de la enfermedad. Según informó su gobernador, Emilio Matos Mosquera, no hay confirmados sin fuente de infección precisada ni atrasos en el procesamiento de los PCR. También ha disminuido la morbilidad en los casos graves y críticos. La situación epidemiológica que vive hoy Cuba mantendrá la complejidad en las próximas semanas. Así lo vaticinó el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, doctor en Ciencias Raúl Guinovart, en su habitual actualización de los modelos de pronóstico sobre la evolución de la enfermedad, presentada durante un nuevo encuentro con científicos y expertos que participan en el combate al nuevo coronavirus y que estuvo encabezado también por el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Para la próxima semana, infelizmente, se está viendo que podrá existir un crecimiento de casos confirmados y un menor aumento de los casos recuperados, lo cual traería entonces un desequilibrio en el número de activos. Una de las cosas que hay que, que insistir mucho es eh, en el problema de tratar de lograr frenar la interacción entre las personas sanas y las personas que tienen la enfermedad. Es la única forma de poder... Eh, y esto se logra, bueno, aplicando las medidas epidemiológicas y tratando de que... Eh, lo, es decir, hacer todo lo que está establecido en los protocolos, que es en definitiva una estrategia que siempre ha dado resultados y, y, y bueno, y, y ha funcionado en el caso de nuestro país perfectamente.
En la reunión, la directora del Centro Nacional de Genética Médica, doctora Beatriz Marcheco Teruel, presentó los resultados parciales de un estudio sobre factores de riesgo genético asociado a la severidad clínica de la COVID-19 en pacientes cubanos y que, a juicio de los expertos, deviene herramienta de gran utilidad para optimizar los protocolos de tratamiento que se aplican a los pacientes. El hallazgo de Betty de los riesgos, o sea, de las razones de riesgo según severidad, eh, según diferentes patologías y la edad confirma lo que hemos encontrado en otros estudios a nivel internacional, o sea, que definitivamente la edad es un factor muy importante, la diabetes mellitus, la obesidad, eh, la insuficiencia renal. A, a, en el estudio salió que la, el género masculino también incrementaba el riesgo, lo cual confirma la clasificación que estamos proponiendo de la sala de vigilancia intensiva. O sea, es muy importante la correcta clasificación del paciente al momento de su diagnóstico, porque independientemente de los síntomas que evidencian al momento del diagnóstico, requieren una vigilancia y un seguimiento más intensivo. Tenemos que lograr que en las salas de alto riesgo se manejen todos estos indicadores para que realmente pueda existir una actuación en correspondencia con la gravedad a la que pueda transitar el paciente. Por lo tanto, yo creo que realmente que tenemos que lograr que sean de conocimiento de todos aquellos profesionales que están laborando en los hospitales COVID y de manera particular en las salas de terapia intensiva y en las salas de alto riesgo. De igual forma, la investigación contribuirá a un mejor diseño de la estrategia de inmunización de la población cuando estén listas en nuestras vacunas. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.